ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳಿರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗಳಿರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯೂ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಶನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂನಾವಲ ಫಿನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಬಹುದು ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಬರ್ಜರಿ ಡೌನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬಂತು ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಂಪನಿಯ ಅನ್ಸಾಲ್ಡೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಫಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಳ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಈಗ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟಿಶ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಆರು ಈಗ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಾವ್ ಸೊ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಪಿ ಬಿ ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಬಿ ಟಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ
ಝೀರೋ ಟು ಸಾರಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜೂನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನೋಡೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ವರ್ ಹೈಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಎಸ್ ಲಿಪೇಜಸ್ ಸೀನ್ ಇಂದ ಟಾಟ್ ಟಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಪೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾವಿಜನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟ್ ಪ್ರಾವಿಜನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಡೌನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಲ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಂಬಾರದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಅವತ್ತು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂನಾವಲ ಫಿನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇವತ್ತೇ ಬಂದಂತ ಕ್ರಾಶ್ ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟಿಶ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಇರೋ ಬರೋ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈಗಲೂ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬೈ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದಾನೇ ಆಚೆನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹತ್ತಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ನೋರು ಖಂಡಿತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೌಂಡ್ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾಜ್ ಯೂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ತರನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆದು ಸರಿಗಳಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂ